லைஃப்பில் எல்லாமே விதியின் படி தான் நடக்குது லா ஆஃப் கிராவிட்டி புவி இருப்பு அப்படின்றது ஒரு விதி கருத்தர் இந்த உலகத்தை படைக்கும்போது இயற்கையான விதிகளும் ஆவிக்குரிய விதிகளும் இந்த ரெண்டு விதியுமே அவர் உருவாக்கியிருக்காரு அதன்படி தான் எல்லாமே செயல்படுது ஆனால் இந்த விதி ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் கிறிஸ்து எனக்காக மறித்ததுக்கு அப்புறமும் கிறிஸ்து என்னுடைய பாவத்தை என்னுடைய மரணத்தை சிலுவையில் சுமந்ததுக்கு அப்புறமும் ஏன் இன்னும் பிரச்சனை இருக்குது அவர் தான் என் நோய் எடுத்துட்டாரு அப்புறம் நான் இன்னும் நோயில் இருக்கிறேன் அவர் தான் என் துன்பத்தை எடுத்துட்டாரு அப்புறம் என்ன நான் நான் ஏன் இன்னும் துன்பத்தில் இருக்கிறேன் இப்படி கேள்வி வரலாம் அதுக்கு காரணம் அந்த விதி எப்படி செயல்படுது அந்த விதிகளை நான் எப்படி இன்வால்வ் ஆகுறது அந்த ஜீவன் தருகின்ற விதியை எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் செயல்படுத்துறது அப்படின்னு நான் எப்போ கற்றுக்கிறனோ அப்போ தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிற ஜீவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில செயல்பட ஆரம்பிக்கும் நன்றி ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு நீங்க பேசி கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எந்த விதியில செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் மரணம் என்ற விதியா இல்ல ஜீவன் என்ற விதியா என்னுடைய வாழ்க்கையில நீங்க கொடுத்துருக்கிற வார்த்தையின்படி நான் வாழ்கிறேனா இல்லைனா என்னுடைய சூழ்நிலைகள் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி வாழ்கிறேன்னா பல நேரங்களில் நாங்கள் சூழ்நிலைகள் படி தான் வாழ்கிறோம் அதனால தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் மரணம் ஏற்படுது ஆவியானவரே இன்று எப்படி நாங்கள் ஜீவன் தரக்கூடிய விதியில் செயல்பட்டு எப்படி உங்களுடைய வார்த்தை சொல்கிறதோ அதன்படி நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழணும் அப்படின்னு கட்சி கொடுங்க எப்படி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்கிறது எங்களுடைய சொந்த பலத்தில் வாழாமல் உங்களுடைய பலத்தில் எங்களுக்கு வாழ்ந்ததுக்கு கிருபையை நீங்கள் தந்ததற்காக நன்றி இந்த உண்மைகளை நாங்கள் அறிந்து எங்களுடைய புத்தியை நாங்கள் புதுப்பித்து கிறிஸ்து எங்களை எதற்காக அழைத்திருக்கிறாரோ அந்த வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்கிறதுக்கு நீங்கள் உதவி பண்ணுறதுக்காக நன்றி பர்சுத்தாவியானவரே இன்று எங்களோடு பேசுங்க இந்த ரகசியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க ஏ சுவின் நாமத்தில் நாங்கள் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே ஃப்ரைஸ்லாட் ஹலிலூயா இரண்டு விதிகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்குறோம் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வச இரண்டாவது வசனத்தில் அது மரணத்தினால் பாவத்தினால் ஏற்படுகின்ற மரணத்தின் விதியும் கிறிஸ்துவினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஜீவன் தரக்கூடிய வாழ்வின் விதியும் எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலையுமே இந்த ரெண்டு விதியில் ஏதோ ஒரு விதியில் தான் நம்ம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு நபரை பார்க்கும் பொழுது அவங்க பேசுகிற வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது அவங்க எந்த விதியில் இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் யார் ஒருவர் அவங்க கண்ணால் பார்க்குற பிரச்சனையும் கண்ணால் பார்க்குற சூழ்நிலைகளும் பேசுகிறாங்களோ அவங்க பாவத்தினால் வருகின்ற மரணத்தின் விதியில் செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க யார் ஒருவர் சூழ்நிலைகள் என்னவாக இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் என்னவாக இருந்தாலும் வசனம் என்ன சொல்லுதோ வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதன்படி பேசுகிறாங்களோ அவங்க ஜீவன் தரக்கூடிய கிறிஸ்துவுக்குள் ஜீவன் தரக்கூடிய வாழ்வின் விதியில் செயல்படுறாங்க அப்போது ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையில் மரணம் பெறுறாங்களா இல்லாட்டினா ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறாங்களா அப்படின்றது கர்த்தரை பொறுத்து அல்ல நான் எந்த விதியில் செயல்படணும் அதை பொறுத்து இருக்குது நான் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி புவியிருப்புன்ற விதி இருக்குது அதே நேரத்தில் ஒரு விமானம் ரொம்ப உயரமாக பறக்குது அது எதனால் அப்படின்னா புவி புவியிருப்பு இருக்கும் போதே இந்த விமானம் வேறு ஒரு விதியில் செயல்படுது த்ரஸ்ட் அண்ட் லிஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு வேறு ஒரு விதியில் செயல்படுறதுனால இந்த புவியிருப்பு இருந்தும் அதோடைய அது என்ன என்ன செஞ்சிருதுனா அதோடைய பலத்தை அதன் மேலே இழந்துருது அதோடைய பவர் அது இழந்துருது அது இருந்தும் அதால் என்ன செய்ய முடியல இந்த விதி மேலே என்ன செய்யலை செயல்பட முடியல அதனால் இந்த விதி இந்த விதியை மேற்கொண்டுருது அதே மாதிரி மரணம் அப்படின்ற விதி இருக்குது ஆனால் ஜீவன் என்ற விதியில் செயல்படும் பொழுது இந்த ஜீவன் என்ற விதி இந்த மரணம் என்ற விதி என்ன செஞ்சுரு தான் மேற்கொண்டுருது அதோடைய பலத்தை இது மேலே இழந்துருது அதோடைய பவர் இது மேலே இழந்துருது அதே தான் நம்ம இங்கே இந்த சம்பவத்தில் பார்த்துட்ருக்குறோம் மத்தேயு பதினாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலேருந்து பார்க்கலாம் அவர் கடலின் மீது நடக்கிறது சீஷர்கள் கண்டு சீஷர்கள் கண்டு கலக்கமடைந்து கலக்கமடைந்து ஆவேசம் என்று சொல்லி ஆவேசம் என்று சொல்லி பயத்தினால் அலறினார்கள் பயத்தினால் அலறினார்கள் ஒருவேளை இந்த சீஷர்கள் ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தைகளை நம்பி இருந்தாங்கன்னா அக்கறைக்கு போங்க அப்படின்ற வார்த்தை வார்த்தையை நம்பி இருந்தாங்க அப்படின்னா 
அந்த புயல் வரும் பொழுது கரைக்கு போங்கன்னு சொன்ன கர்த்தர் வாக்கு மாறாதவர் அவர் அவர் இந்த சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் நிச்சயமாக அவர் வந்து நம்மளை அக்கறைக்கு கொண்டு போவார் அப்படின்னு எதிர்பார்த்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து தண்ணீர் மீது நடந்து வர்றதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட மாட்டாங்க நிறைய நேரங்களில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடக்குது அப்படின்னா அதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறோம் ஒரு ஒரு நோய் சுகம் ஆயிடுச்சுன்னோ இல்லாட்டினா ஒரு 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 திரிணோத்தவங்க ஜெபிக்கிறாங்க குருடாக இருக்கிறவங்க பார்வை படுறாங்க நடக்க முடியாதா முடியாதவங்க எந்திரிச்சு நடக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆச்சரியப்படுறோம் ஏன் ஆச்சரியப்படுறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம எதிர்பார்க்கல ஆனால் யார் ஒருவர் இந்த விசுவாசத்தின் விதியில் நடக்கிறாங்களோ அவங்க அற்புதம் நடக்கும் போது ஆச்சரியப்பட மாட்டாங்க நோய் சுகமாக சுகமாகும் போது ஆச்சரியப்பட மாட்டாங்க ஆனால் நோய் சுகம் ஆகலைன்னா தான் ஆச்சரியப்படுவாங்க ஏன்னா யார் ஒருவர் ஆவிக்குரிய விதியில் நடக்கிறாங்களோ அவங்க கண்களால் பார்க்குறத பார்க்கல அவங்க ஏற்கனவே அவங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்களால் அந்த அற்புதத்தை பார்த்து முடிச்சுட்டாங்க அதனால தான் அது நிஜமாக நடக்கும்போது அது ஒரு அற்புதமாக இருக்காது அவங்க ஏற்கனவே அந்த வசனம் சொல்கிற சுகத்தை கண்களால் அவங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்களால் பார்த்துட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த சீஷர்களும் அந்த புயலுக்கு மத்தியில் கிறிஸ்துடைய வார்த்தையை நம்பியிருந்தாங்க அப்படின்னா கிறிஸ்துவ அந்த இடத்துல வந்திருப்பான்னு எதிர்பார்த்துருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கிறிஸ்துவை பார்த்து ஒரு பேய் பிசாசுன்னு பயந்திருக்க மாட்டாங்க மாறாக கிறிஸ்து அந்த இடத்துல வந்து அற்புதம் செய்யணும்னு எதிர்பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னா யார் ஒருவர் ஆவிக்குரிய அந்த விதியில் ஜீவன் தர்ற விதியில் செயல்படுறாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நடக்கும்போது அவங்க ஆச்சரியப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க எப்பொழுதுமே இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பாங்க ஏன் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க ஏற்கனவே அந்த அற்புதத்தை அவங்க ஆவிக்குரிய கண்களல் கண்களால் பார்த்துட்டாங்க அதாதான் ரெண்டு குழந்தையர் நாலு பதினேழு பதினெட்டில் பார்க்குறோம் அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம் கண்களால் பார்க்கின்றவர்களை நோக்கி இல்லாமல் காணாதவர்களை நோக்கி இருக்கிறவர்கள் அப்படின்னு அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்குது அப்போ யார் இந்த ஆவிக்குரிய விதியில் செயல்படுறாங்களோ அவங்க எப்பவுமே கண்களால் பார்க்குற பிரச்சனையை பார்க்காமல் கண்களால் காண முடியாத அவர் வாக்குறுதி பண்ணப்பட்ட அவருடைய வசனத்தை அவருடைய வார்த்தையே நோக்கி இருப்பாங்களாம் அது நிச்சயமாக நடைபெறுன்ற நிச்சயம் அவங்களுக்கு உண்டு அதனால தான் ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தைகளை நம்பியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவர் நடந்து வரும் பொழுது அது அவங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்துருக்காரு அப்போ ஏசு கிறிஸ்து பயப்படாதேன்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குன்றதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் உடனே இயேசு உடனே இயேசு அவர்களோட பேசி அவர்களோட பேசி திடன் கொள்ளுங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் தான் நான் தான் பயப்படாதிருங்கள் என்றார் பயப்படாதிருங்கள் என்றார் பேதுரு அவரை நோக்கி பேதுரு அவரை நோக்கி ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீரே ஆனால் நீரே ஆனால் நான் ஜலத்தின் மேல் நடந்து நான் ஜலத்தின் மீது நடந்து உம்மிடத்தில் வர கட்டளையிடும் என்றார் உம்மிடத்தில் வர கட்டளையிடும் என்றார் அதற்கு அவர் அதற்கு அவர் வா என்றார் வா என்றார் பிரேசுலான் அதற்கு அவர் வா என்றார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து வர வார்த்தை எல்லாமே ஒரு விதி இட் இஸ் அ லா அது ஒரு சட்டம் அது ஒரு ஒரு நியாயப்பிரமாணம் அது ஒரு சட்டமாக இருக்குது அவருடைய வார்த்தையில் ஜீவன் உள்ளது அதான் எபிரேயர் நாலு பன்னெண்டாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது கர்த்தருடைய வார்த்தை உயிர் உள்ளது க கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆற்றல் வாய்ந்தது அதில் பவர் இருக்குது அதில் ஆற்றல் இருக்குது அதில் ஜீவன் இருக்குது அதில் உயிர் இருக்குது இந்த உலகத்தில் மற்ற வார்த்தைகளுக்கும் அவருடைய வார்த்தைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அவருடைய வார்த்தை தெர் இஸ் கிரியேட்டிவ் பவர் உண்டாக்குகிற படைக்கின்ற வல்லமை அவருடைய வார்த்தையில் இருக்குது அவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் எப்படி படைத்தார் வாயை திறந்து வார்த்தையை பேசினார் வார்த்தையினால் உண்டாக்கினார் நம்மளையும் அவருடைய சாயலில் படைச்சிருக்கிறார் அப்படின்னா நமக்கும் படைக்கிற ஆற்றலை கொடுத்துருக்கிறார் நம்ம எப்படி நம்மளுடைய உலகத்தை படைக்கணுமா உண்டாக்கணுமா வார்த்தையினால் அப்போது அவர் வாயை திறந்த வா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் அந்த ஒரு வார்த்தை கர்த்தருடைய வார்த்தை அது அவருடைய வாயிலிருந்து வர வார்த்தை அந்த வார்த்தையில் என்ன இருக்குது ஜீவன் இருக்குது எப்படி ஒருத்தவங்க ஜீவன் தரக்கூடிய வாழ்வின் விதியில் செயல்படுவாங்க யார் ஒருவர் அவருடைய வாயிலிருந்து வர வார்த்தை ஜீவனுள்ள வார்த்தையை கேட்குறாங்களோ அதை நம்புகிறாங்களோ அதன்படி செயல்படுறாங்களோ அவங்க சராசரியாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற விதியில் செயல்படலை அவங்க சூப்பர் நேச்சுரலான ஒரு விதியில் செயல்படுறாங்க எப்படி அந்த லா ஆஃப் த்ரஸ்ட் அண்ட் லிஃப்ட் என்ன பண்ணுது அந்த விதியில் செயல்படுறவங்களால் புவியிருப்பு இருந்தும் அவங்களால் என்ன செய்ய முடியுது உயரமாக பறக்க முடியுது அதே மாதிரி 
கர்த்தனுடைய வாயிலிருந்து வர வார்த்தையை யார் நம்பி அந்த வார்த்தையின்படி செயல்படுறாங்களோ அவங்க உடனடியாக ஒரு விதிக்குள்ளே போயிடுறாங்க ஒரு லாக்குள்ளே போயிடுறாங்க அந்த லா தான் என்னது லா ஆஃப் லைஃப் ஜீவன் தருக்கோ தரக்கூடிய விதி அது விசுவாசத்தின் விதி அப்போ எந்த நொடி ஏசு கிறிஸ்துவா அப்படின்ற வார்த்தை சொன்னாரோ அது ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் அது க அது கிறிஸ்துவுடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தையில் என்ன இருக்குது ஜீவன் இருக்குது அது ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் சரி எப்போ பேதுரு அந்த ஒரு வார்த்தையின் மீது அவருடைய கவனத்தை செலுத்தினாரோ எப்பவும் பேதுரு அந்த ஒரு வார்த்தையை காதுகளால் கேட்டாரோ எப்பவும் பேதுரு அந்த ஒரு வார்த்தையின் மீது அவருடைய ஃபோக்கஸ் இருந்ததோ அந்த வார்த்தை அவருக்கு விசுவாசத்தை கொடுத்தது அந்த நிமிஷமே அவர் இயற்கையான விதியில் இருந்து ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விதியை ஆக்டிவேட் பண்ண ஆரம்பித்தார் அதுவரை அந்த புயலை பார்த்து பயந்தார் அந்த தண்ணீரை பார்த்து பயந்தார் அந்த கடலில் பார்த்து பயந்தார் ஏன்னா அவர் கண்களால் பார்க்குற விஷயத்தையே பார்த்துருந்தார் ஆனால் எந்த நிமிஷம் கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தை மேலே அவருடைய கவனம் செலுத்த முடிஞ்சதோ அதை நம்பினாரோ அந்த நொடியே அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா தண்ணீரில் நடக்க ஆரம்பிக்கிறார் அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் அப்பொழுது பேதுரு அப்பொழுது பேதுரு படவை விட்டு இறங்கி படகை விட்டு இறங்கி இடத்தில் போக இயேசுவின் இடத்தில் போக ஜலத்தின் மேல் நடந்தான் ஜலத்தின் மீது நடந்தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜலத்தின் மீது நடக்கிறது தண்ணீர் மேல நடக்கிறது வந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் சயின்ஸுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் ஒரு மனுஷனால தண்ணீர் மேல என்ன செய்ய முடியாது நடக்க முடியாது ஆனால் எந்த நிமிஷம் அவர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்பினாரோ அந்த வார்த்தை மேலே விசுவாசம் வைத்தாரோ அவருடைய சொந்த பலத்தினால் அவர் தனி மேலே நடக்கலை அந்த வார்த்தையானது அந்த தண்ணீர் மீது நடக்கிறதுக்கான நம்பிக்கையை கொடுத்தது நிறைய பேர் கர்த்தர் சொன்ன வசனத்தை அவங்களுடைய சொந்த பலத்தில் செய்கிறதுக்கும் முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்புடின்னா தோல்வி அடைஞ்சு போவாங்க கர்த்தர் உன்னுடைய எதிரிகளை மண்ணின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அவங்க மன்னிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்களால மன்னிக்கிறதுக்கான அந்த உணர்வோ உணர்ச்சியோ வராது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அவருடைய வசனம் என்ன சொல்லுதோ அந்த வசனத்தை அவங்களுடைய சொந்த பலத்தில் என்ன செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது அந்த வசனத்தை நான் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த வசனத்து அந்த வசனம் செய்யணும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த வல்லமை என்னுடைய சொந்த பலத்திலிருந்து வராது அது வார்த்தையிலேருந்து வரும் ஒருவேளை பேதூரும் அந்த வார்த்தை மேலே கவனம் செலுத்தாமல் இருந்திருந்தார்னா அவரால் நடக்க முடிஞ்சிருக்காது அதே மாதிரி ஒருத்தவங்களை மன்னிக்கணும் அப்படின்னா வசனம் எங்கெல்லாம் மன்னிப்பை பற்றி பேசுதோ அந்த வசனத்தின் மீது நான் கவனம் செலுத்தும் பொழுது அந்த வசனத்தை நான் தியானிக்கும் பொழுது அந்த வசனத்தை வாய்த்திருந்து அறிக்கிடும் பொழுது அந்த வசனம் எனக்கு மன்னிக்கிறதுக்கான அந்த இயல்பை கொடுக்குது அந்த இயல்பு சாதாரணமானது கிடையாது அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது இயல்பான மனுஷனால் தனக்கு துரோகம் பண்ணுறவங்கள தனக்கு காயப்படுத்துகிறவங்கள தனக்கு கெட்டது பண்ணுறவங்கள மன்னிக்க முடியாது அப்போ விசுவாசம் என்பது ஒருத்தவங்களுடைய சொந்த பலத்தினால் சொந்த ஸ்ட்ரென்த்னால தன்னோட சொந்த வில் பவரால் செய்கிற ஒன்று கிடையாது மாறாக நான் விசுவாசத்தில் நடக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய இயல்பில் இல்லாமல் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட கர்த்தருடைய இயல்பில் நான் செய்கிறேன் அதை நான் எப்படி செய்கிறேன் அப்படின்னா நான் ஜீவன் தரக்கூடிய வாழ்வு வாழ் வாழ்வு தரக்கூடிய ஜீவன் அப்படின்ற விதியில் நான் செயல்படும் பொழுது நான் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆற்றலை பெற்றுக்கொள்கிறேன் அப்போதான் பேதுடனே சில தண்ணீர் மேல் நடக்காது இதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பல சூழ்நிலைகளும் பல பிரச்சனைகளும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பிரச்சனைக்கு மத்தியில் உங்களுடைய கவனமும் உங்களுடைய நோக்கமும் உங்களுடைய முழு சிந்தனையும் அவருடைய வசனத்தின் மேலே நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சொந்த பலத்தால் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியலையோ அதை பண் பண்ணுறதுக்கான ஆற்றலையும் அதை பண்ணுறதுக்கான வல்லமையும் அந்த வசனம் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படி நீங்கள் நடக்கும்போது மற்றவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் அது உங்களுடைய பலன் கிடையாது நீங்கள் அந்த வசனத்தின் மேலே உங்களுடைய கவனம் செலுத்தினதுனால் அந்த வசனம் அந்த இயற்கைக்கு அப்பாறு வாழ்க்கையான ஒரு விமானம் வந்து ட்ரஸ்ட் அண்ட் லிஃப்ட்ன்ற ஒரு விதியில் செயல்படும் போது புவியிருப்பால் அதை பாதிக்க முடியலையோ அதே மாதிரி விசுவாசம் அப்படின்ற ஒரு விதியில் செயல்படும் பொழுது மரணம் அப்படின்ற விதி என்ன செய்யாது நம்மளை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது தொடர்ந்து பார்க்கலாம் பேதுருடைய வாழ்க்கையில நடந்ததுன்னு அப்பொழுது பேதுரு படகை விட்டு இறங்கி அப்பொழுது பேதுரு படகை விட்டு இறங்கி இயேசுவின் இடத்தில் போக இயேசுவின் இடத்தில் போக ஜலத்தின் மேல் நடந்தான் ஜலத்தின் மீது நடந்தான் காற்று பலமாய் இருக்கிறதை கண்டு ஆஹ் 
காற்று பலமா இருக்கிறதை கண்டு பயந்து பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் அமிழ்ந்து போகையில் இப்ப என்ன நடந்தது அப்படின்னா இந்த உதாரணத்தையும் மறுபடியும் எடுக்கிறேன் புவியிருப்பு ஒரு விமானம் புவியிருப்பு இருக்கும் பொழுது வானத்துல பறக்குது இந்த விமானம் புவியிருப்பு இருக்குது அது இருக்கும் போதே இது வேறு ஒரு விதியில் த்ரஸ்ட் அண்ட் லிஃப்ட் அப்படின்னு ஒரு வேறு ஒரு விதியில் செயல்படுது அப்படி செயல்படும் பொழுது இந்த விமானம் ரொம்ப உயரமான இடத்துல பறக்க ஆரம்பிக்குது அது மேலே போனதுக்கப்புறம் அதோடய இன்ஜின் ஆனில் இருக்குது அது இன்ஜின் ஆனில் இருக்கும் பொழுது அது வானத்தில் பறந்து கொண்டே இருக்குது ஆனால் இது வானத்தில் பறந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த பைலட் அந்த விமானம் அந்த விமானத்தை ஓட்டுகின்ற அந்த நபர் அந்த இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணால் அந்த விமானம் தொடர்ந்து பறக்குமா இல்லை கீழே வந்து ஒரு கல் விழுற மாதிரி விழுமா கீழே ஒரு கல் விழுற மாதிரி விழ ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எந்த நொடி அந்த பைலட் அந்த விமானத்தை ஓட்டுறவர் அந்த இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணுறாரோ அந்த நொடியே அந்த விதியில் இட்டு அது வெளியில் விலகிறார் எந்த நொடி அந்த விதியை விட்டு வெல வெளியில் விலகிறாரோ அந்த நொடி ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அங்கே செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிற அந்த புவியிருப்பு விதிக்குள்ள அந்த நபர் வந்துடுறாங்க அதே மாதிரி தான் எப்போ நான் கண்ணுக்கு தெரியாத வசனத்தின் மீது என்னுடைய கண்களையும் என்னுடைய காதுகளையும் வைத்து நான் வசனத்தை பேசி கொண்டிருக்கிறேனோ அந்த வசனம் எனக்கு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கான ஆற்றலையும் வல்லமையும் கொடுக்குது பேதுரும் எப்போ அவ்வளோ புயல் இருந்தும் அவ்வளோ சுற்றி வர காற்று அடித்தும் அவர் எப்போ கர்த்தர் சொன்ன அந்த ஒரு வர் வார்த்தை வா என்ற வார்த்தை மேலே அவர் கவனம் இருந்ததோ அப்போது அந்த அதே புயல் அவரை சுற்றி இருந்த அதே காற்று அதே தண்ணீர் அது அது அவரை ஒன்றுமே செய்ய முடியல ஏன்னா அவருடைய கவனம் எல்லாம் எங்கே இருந்தது அந்த ஒரு கர்த்தருடைய வார்த்தை மேலே இருந்தது அந்த ஒரு கர்த்தனுடைய வார்த்தையின் மேலே இருக்கும் பொழுது அவரால் என்ன பண்ண முடிஞ்சது அந்த தண்ணீர் மீது நடக்க முடிந்தது ஆனால் எந்த நிமிஷம் அவர் கவனத்தை அந்த வா என்ற வார்த்தையிலிருந்து அவரோட கவனத்தை திருப்பி அந்த புயல் மீதும் அந்த காற்று மேலும் அந்த சூழ்நிலைகள் மீதும் அவருடைய நோக்கம் திரும்பியதோ அந்த நொடியே அவர் எந்த விதியை விட்டு வெளியே வந்துட்டாரு கிறிஸ்துவுக்குள் ஜீவன் தருகின்ற வாழ்வு தருகின்ற விதியை விட்டு வெளியில் வந்துட்டாரு எந்த நிமிஷம் அந்த விதியை விட்டு வெளியில் வந்தாரோ அந்த நிமிஷமே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே மரணம் என்ற விதிக்குள்ள செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாரு என்ன தண்ணீர் மேல் நடக்க ஆரம்பித்தாரோ அந்த தண்ணீர்லேயே அவர் மூழ்க ஆரம்பித்தார் எப்படி ஒரு விமானம் மேலே போயிட்டு இருக்கிற விமானம் இன்ஜின் ஆஃப் பண்ண உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே தண்ணீருக்குள்ளே வந்து விழுதோ அதே மாதிரி தான் நான் விசுவாசத்தில் நடக்கிற வர நான் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்க்க வாழ்கிறேன் நான் கர்த்த எனக்காக எதை வைத்திருக்கிறாரோ அதை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் எந்த நிமிஷம் என்னுடைய கவனத்தையும் என்னுடைய நோக்கத்தையும் அவருடைய வசனத்திலிருந்து அந்த நோக்கத்தை திருப்பி என்னுடைய கவனத்தை என்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை நான் சூழ்நிலைகள் மேலே செலுத்துறனோ நான் எந்த நிமிஷம் என்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை பிரச்சனை மேலே செலுத்துறனோ அந்த நிமிஷமே நான் விசுவாசம் அப்படின்ற விதியில் இருந்து என்ன என்னுடைய கவனத்தை திசை திருப்பி நான் என்ன பண்ணுறேன் பிரச்சனையை நான் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த நிமிஷமே நான் மரணம் அப்படின்ற ஒரு விதியில் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேதூரும் அந்த தண்ணியில் மூழ்கிறார் அவர் ஒரு மீனவர் ஒரு மீனவருக்கு நிச்சயமாக என்ன தெரியும்னா நீச்சல் தெரியும் அது 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 வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம் நீச்சல் தெரியாமல் ஒரு மீனர மீனவராக இருக்கிறது அரிதான ஒன்று அப்படின்னா அந்த தண்ணீரில் அவர் உடனே மூழ்கி போகணும்னு அவசியம் அவருக்கு கிடையாது அவர் தண்ணீரில் மூழ்கினாலும் அவர் தண்ணீர் அது தண்ணீரில் அவர் பார்த்து பயந்தாலும் அவரால் கொஞ்ச நேரம் என்ன செய்ய முடியும் நீச்சல் அடிக்க முடியும் இல்லையா ஆனால் அவர் மூழ்கி போனாருன்னு வசனம் சொல்லுது ஏன் தெரியுமா எப்போ ஒருத்தர் பயம் பயம் எப்படி வருது கண்களால் பார்க்குற விஷயத்தினால் வருது பயம் எப்போ வருது அவருடைய வார்த்தைக்கு முரணான விஷயங்களை பார்க்குறனால கேட்குறதுனால அந்த வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கிறதுனால வருது எப்போ ஒருத்தர் பயத்தில் செயல்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு இயற்கையாக இருக்கிற திறமையும் அவங்களுக்கு இயற்கையாக இருக்கிற அவங்க கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களுமே 
அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகாது செயல்படாமல் போயிடுவாங்க எப்போ விசுவாசத்தில் நடக்கிறோமோ அப்போ என்னுடைய சொந்த பலம் கிடையாது இயற்கைக்கு அப்பாறுபட்ட பலத்தை நான் நடக்கிறேன் ஆனால் எப்போ நான் பயத்தில் நடக்கிறனோ அப்போ என்ன ஆயிடுது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையும் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தையுமே என்னால் என்ன செய்ய முடியல பயன்படுத்த முடியல அதனால தான் பயத்தில் நம்ம செயல்படும் போது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையே எனக்கு எனக்கு இந்த இந்த இயற்கையாக புரிஞ்ச விஷயமே என்ன என்னால் என்ன செய்ய முடியல பயன்படுத்த முடியல ஏன்னா நான் பயப்படும் பொழுது அங்கே நான் யாருக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சாத்தானுக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் அவன் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னெல்லாம் வச்சுருக்கானோ அதெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகுது செயல்பட ஆரம்பிக்குது ஆனால் கர்த்தர் அன்பானவர் தொடர்ந்து பார்க்க என்ன நடக்குதுன்னு காற்று பலமாய் இருக்கிறதை கண்டு காற்று பலமாய் இருக்கிறதை கண்டு பயந்து பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் அமிழ்ந்து போகையில் ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும் என்று கூப்பிட்டான் என்னை ரட்சியும் என்று கூப்பிட்டான் உடனே இயேசு கையை நீட்டி உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து அவனை பிடித்து அற்ப விசுவாசியே அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் என்றார் என்றார் அவர்கள் படகில் ஏறின உடனே அவர்கள் படகில் ஏறின உடனே காற்று அமர்ந்தது காற்று அமர்ந்தது பிரேசுலான் ஹலி லூயா சரி இங்கே என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா பேதுரு கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்புகிறார் அந்த பிரச்சனைக்கு மத்தியில் அந்த வார்த்தை மீது கவனம் செலுத்துகிறார் அந்த வார்த்தை மீது கவனம் செலுத்தும் பொழுது அந்த வார்த்தை அவர் அந்த தண்ணீர் மீது நடக்கிறதுக்கு தைரியத்தையும் ஆற்றலையும் கொடுக்குது அவர் தண்ணீர் மீது நடக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் அவர் இயற்கைக்கு அப்பாறுபட்ட வாழ்க்கையை வாழும்போது திடீர்னு அந்த வார்த்தையிலிருந்து அவர் கவனத்தை திசை திருப்பி அவர் பிரச்சனையின் மீது அவருடைய கவனத்தை செலுத்துகிறார் அவர் கண்களால் பார்க்குற விஷயத்தை நம்புகிறார் அப்படி எந்த நொடி நம்புகிறாளோ நம்புகிறாரோ அந்த நொடியே அவர் அந்த தண்ணீர் எந்த தண்ணீர் மேலே நடந்தாரோ அந்த தண்ணீர்லேயே மூழ்க ஆரம்பித்தார் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நிறைய நேரங்களில் நம்மக்கிட்ட பயம் இருக்கலாம் அதே நேரங்களில் ஒரு கூட்டத்துக்கு போகிறோம் ஒரு ஜபத்துக்கு போகிறோம் யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து பேசுகிறாங்க வசனத்தை பேசுகிறாங்க அதை கேட்கும்போது என்ன வருது உற்சாகம் வருது ஒரு ரெட்டீட்டுக்கு போகிறோம் ஒரு மீட்டிங்க்கு போகிறோம் ஒரு கூட்டத்துக்கு போகிறோம் அந்த மூணு நாள் நாலு நாள் கேட்குறோம் அதை கேட்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய விசுவாசம் அதிகரிக்குது இல்லையா இனிமேல் நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன் உற்சாகமாக போகிறோம் ஹலி லூயா பிரேஸ் தலாட் அப்படின்னு நம்மளுடைய நம்மளுடைய தோர்னை நம்மளுடைய குரல் எல்லாமே மாறிடுது அவ்வளோ சுகமாக இருந்தாலும் அந்த வசனத்தை கேட்டவொன்னே என்ன வந்துடுது உற்சாகம் வந்துடுது ஆனால் வீட்டுக்கு திரும்பி போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் அதோடைய பாதிப்பு இருக்குது ரெண்டு நாள் அந்த பாதிப்பு இருக்குது மூணாவது நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழைய பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது திரும்பியும் பழைய சூழ்நிலைகளுக்கே போயிடுறோம் ஏன் ஏன் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கும்போது அவ்வளோ உற்சாகம் இருந்தது திரும்பி வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழைய நிலைமைக்கே போக ஆரம்பிச்சிடறோம் ஏன் அப்படின்னா அந்த கூட்டத்தில் இருக்கும்போது நம்முடைய கவனமெல்லாம் எங்கே இருக்குது அந்த வார்த்தை மேலேயும் அந்த வசனத்தின் மேலேயும் இருக்குது அந்த வார்த்தை எப்போ என்ன கொடுக்கும் அந்த வார்த்தை ஜீவன் கொடுக்கும் அந்த வார்த்தை விசுவாசத்தை கொடுக்கும் அப்போ நம்மக்கிட்ட உற்சாகம் இருக்குது ஆனால் நான் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் பிரச்சனைக்கு மத்தியில் என்னுடைய கவனத்தை அந்த வார்த்தை மேலே வைக்கிறேனா இல்லை அந்த பிரச்சனைகள் மிக பெருசாக இருக்குது அந்த பிரச்சனைகள் உண்மையாக இருக்குது சூழ்நிலைகள் பெருசாக இருக்குது அந்த சூழ்நிலைகள் உண்மையாக இருக்குது அதனால தான் பேதுரு மாதிரி தண்ணீர் மேலே நடக்கிறோம் ஆனால் மறுபடியும் மூழ்கி போயிடும் ஆனால் எல்லோருமே தவறு செய்கிறவர்கள் தான் எல்லோருமே பேதுரு மாதிரி வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் ஒரு சம்பவத்தில் ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன செய்கிறோம் வீழ்ந்து போகிறோம் அப்படி நான் மூழ்கி போகிறேன்றதுக்காக என்னுடைய வாழ்க்கை முற்றிலுமாக அழிந்து போகும்னு அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா என்னுடைய குறைபாட்டுக்கு மத்தியில் கிறிஸ்துவுடைய அன்பும் கிருபையும் என்றென்றும் நம்மளோட இருக்குது கிறிஸ்து பேதுரு அவருடைய பலவீனத்தினால் அவரோட சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயப்படுறாரு அந்த பயம் வர்றதுனால அவருக்கு தெரிஞ்ச நீச்சலையும் அவர் மறந்துடுறாரு அவர் மூழ்கி போகிறார் ஆனால் அந்த மூழ்கி போயிட்டு இருக்கிற அந்த நிலைமையிலையும் அவர் கிறிஸ்துவை நோ நோக்கி கூப்பிடுகிறார் நம்ம எல்லோருமே ஒரு கட்டத்தில் விசுவாசம் நடக்கிறோம் ஆனால் சில சூழ்நிலைகளில் வீழ்ந்து போகிறோம் ஆனால் வீழ்ந்து போகிறதுன்றது வந்து பேதுரை போல் நம்ம எல்லோருமே சந்திக்கிற ஒன்று தான் யாருமே கிறிஸ்துவ மாதிரி பர்ஃபெக்டாக யாருமே கிறிஸ்துவ மாதிரி நிறைவாக 
எந்த குற்றமும் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க கிடையாது நாம் எல்லோரும் பலவீனத்தில் இருக்கிறவங்க தான் ஆனால் அப்படி மூழ்கி போகிற நேரத்துலேயும் நான் அந்த பிரச்சனைக்கு மதியில் நான் விழுந்து போனதுக்கு அப்புறமும் நான் கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்தேனா நான் கிறிஸ்துவை நோக்கி கூப்பிட்டேனா அது எந்த பாதாளமாக இருந்தாலும் அது எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் நான் எத்தனை தடவை விழுந்தாலும் அவர் கரம் நீட்டி நம்மளை தூக்கி மறுபடியும் அந்த தண்ணீர் மீது நடக்கிறதுக்கு நம்மளை நடக்க வைக்கிறதுக்கு அவர் தயாராக இருக்கிறார் அதில் என்ன ஒன்று பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து பேதுரையை கையை பிடிச்சி அப்படியே தண்ணீர்லேயே அவரை கூட்டு போல மாறாக அவர் கையை பிடித்து அவரை தூக்கி அவருக்கு சரிசமமாக நிற்க வைத்த நடக்க வைக்கிறார் கிறிஸ்து நம்ம எப்படி நம்மக்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறாரு அப்படின்னா நம்ம அவருக்கு கீழே இருக்கணும்னு நினைக்கல அவருக்கு நிகராக இருந்து அவர் என்ன காரியம் அதனால தான் வசனம் சொல்லுது நான் என்ன செய்தனோ அதே அற்புதத்தை நீங்களும் செய்வீங்க நான் செய்ததை விட பெரிய காரியங்களும் செய்வீங்கன்னு சொல்கிறார் அவர் நமக்கு தலைவராக இருக்கிறார் ஆனால் அவர் நமக்கு தலைவராக இருந்தும் நம்மளை அவருக்கு சரி சமமாக அவர் நடத்தணும்னா விரும்புகிறார் பேதூர் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நீ விழுந்துட்டல நீ அப்படியே இருந்து அவர் சொல்லலை மறுபடியும் பேதூர அவருடைய நிலைமையிலிருந்து தூக்கி அவருக்கு சரி சமமாக நிற்க வைத்து சரி சமமாக அவரோடு சேர்த்து நடத்தி கூட்டிட்டு போகிறார் நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல நேரங்கள் நம்ம வீழ்ந்தானும் நம்மளுடைய குறு குறைகளை பார்த்து நம்மளை குற்றங்களை பார்த்து நீ இவ்வளோ தான் உன் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடுச்சு இதுதான் உன் நிலமை நீ இங்கே தான் இருக்க போகிற இதுக்கப்புறம் நீ உயரவே மாட்டே அப்படின்னு இந்த உலகம் நம்மளை பார்த்து சொல்லலாம் எத்தனை தினம் நீ விழுவ அப்படின்னு இந்த உலகம் நம்மளை வந்து சுட்டி காட்டலாம் நான் விழுந்துட்டேன் அப்படின்னா மறுபடியும் என் பழைய நிலைமைக்கு நான் வர முடியாது அப்படின்ற ஒரு குற்ற உணர்வு எனக்கு வரலாம் சாத்தான் அந்த குற்றப்பழியை அந்த அந்த கண்டமினேஷனை என்னோடய இருதயத்தில் கொண்டு வரலாம் கர்த்தர் உனக்கு இவ்வளவும் செய்து மறுபடியும் உன்னுடைய அவிஸ்வாசத்தினால உன்னுடைய பயத்தாலே இழந்துட்டியே நீ மறுபடியும் இந்த பழைய நிலைமைக்குள்ளே வந்துட்டியே மறுபடியும் வாழ்க்கையை நீ அழிச்சிட்டியே மறுபடியும் எதுவுமே இல்லாத நிலைமைக்கு நீ போயிட்டியே அப்படின்னு கொண்டு வரலாம் சூழ்நிலைகள் கொண்டு வரலாம் சுற்றி இருக்கிற மனுஷங்க கொண்டு வரலாம் ஆனால் அது எப்படிப்பட்ட பாதாளமாக இருந்தானோ அது எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியாக டவுன்ஃபாலாக அதை நீங்கள் பெரிய நீங்கள் விழுந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சானும் அது எப்படிப்பட்ட நிலைமையாக இருந்தானும் நீங்கள் மறுபடியும் அவரை கூப்பிடும் பொழுது அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது அவர் மீது உங்களுடைய நம்பிக்கை நீங்கள் வைக்கும் பொழுது அவர் மறுபடியும் உங்களை தூக்குவார் அப்படி தூக்கும்போது உங்களை குறைச்சலாக இது பண்ண மாட்டார் ஆனால் மறுபடியும் அவருக்கு நிகராக அவருக்கு ஈக்குவலாக மறுபடியும் உங்களை என்ன செய்வார் அவர் நடக்க வைப்பார் அப்போது நாம் எல்லோரும் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறது நம்மளுடைய பலத்தினால கிடையாது நம்ம வாழ்கிறது முற்றிலும் அவருடைய கிருபையினால் அவருடைய அன்பும் அவருடைய கிருபையும் எப்போ நான் எத்தனை தடவை விழுந்தானோ சாம்பியன்ஸ் வில் ஃபால் யார் வெற்றியா வெற்றியாளராக இருக்காங்களோ அவங்க நிச்சயமாக விழுவாங்க ஆனால் சாம்பியன்ஸ் வில் ஆல்சோ கெட் அப் அவங்க நிச்சயமாக என்ன செய்வாங்க விழுந்தானும் எழுந்துருச்சுருவாங்க விழாமல் இருக்க மாட்டாங்க சொல்லலை விழுவாங்க ஆனால் மறுபடியும் அவங்க எழும்புவாங்க அப்போ நாம் எல்லோருமே ஒரு கட்டத்தில் நம்மளுடைய பலவீனங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரே பலவீனங்கள் இருக்காது நான் ஒரு இடத்துல பலம் உள்ளவங்களாக இருக்கலாம் இன்னொருத்தவங்க இன்னொரு இடத்துல பலவீனமாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் இன்னொருத்தவங்கள திரும்பி அவங்க நிலைமையிலிருந்து எழுந்து எனக்கு நிகழாக கொண்டு போகிறது தான் கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிற அன்பு கிறிஸ்து ஒரு தலைவர் அவர் என்ன செஞ்சார் மற்றவர்களை அடிமையாக தீர் அவர் நடத்தல மற்றவர்களையும் அவருக்கு நிகரான தலைவராக தான் அவர் நடத்தினார் அப்போ நானும் ஒரு உண்மையான தலைவராக லீடராக இருக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள கீழே இருக்கிறவங்க நடத்தக்கூடாது இன்னொருத்தரையும் ஒரு தலைவராக நடத்தணும் அதுதான் கிறிஸ்துவின் அன்பு இதற்காக தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்கிறதுக்காக தான் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் தவறு பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் விழுந்திருக்கலாம் பரவாயில்ல நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் இப்போ அவருடைய வார்த்தைக்கு இடம் கொடுங்க அந்த வசனத்தை கேளுங்க அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க மறுபடியும் உங்களை தண்ணீர் மீது நடக்க வைக்க அவர் காத்திருக்கிறார் பிரேஸ் லாட் ஹலி லூயா ஜபம் செய்வோம் நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆவியானவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் நான் மரணத்தில் செயல்படுறேன் மரணத்தின் விதியில் செயல்படுறேன் மறுபடியும் மறுபடியும் விழுந்து போகிறேன் பண்ண தவறையே மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணுறேன் என் வாழ்க்கையில் வர பெ பல பிரச்சனைக்கு காரணம் என்னுடைய தவறான வார்த்தைகள் தவறான முடிவுகள் தவறான சிந்தனைகள் தவறான செயல்கள் ஆனால் நான் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும் உன்னுடைய அன்பும் கிருபையும் என்றென்றும் இருக்குது 
பேதுரு விழுந்து போனானோ அவரை தூக்குவதற்காக காத்திருந்து நான் விழுந்து போனாலும் என்னை தூக்கி நடத்துறதுக்காக எப்பொழுதும் நீங்கள் காத்திருக்கிறீங்க ஆனால் நான் மறுபடியும் பழைய மாதிரி எழுந்து நடக்கணும் அப்படின்னா அது எப்போ நான் ஜீவன் தர தருகின்ற விதியில் நடக்கிறனோ அப்புடின்னா அதை நல்ல முடியும் நன்றி இயேசுவே இன்று முதல் என்னுடைய கவனம் என்னுடைய நோக்கம் நான் பேசுகிற பேச்சு இது எல்லாமே உம்முடைய வார்த்தையின்படி இருக்கும் என்னுடைய பலத்தினால் அல்ல உம்முடைய பலத்தினால் உம்முடைய அன்புக்காக நன்றி ஆண்டவரே இந்த சத்தியத்தை இந்த உண்மை எங்களுக்கு நீங்கள் கட்சி கொடுத்ததுக்காக நன்றி இதை கேட்டுட்டு இருக்க ஒவ்வொருவரையும் அவங்களுடைய பிரச்சனையிலிருந்து அவங்களை தூக்கி நிறுத்துறதுக்காக நன்றி நீங்கள் அவங்களுடைய கரங்களை பிடித்து எப்படி பேதுருடைய கரத்தை பிடித்தீங்களோ அதே மாதிரி அவங்களுடைய கரங்களை பிடித்து அவங்களை தூக்கி எந்த பிரச்சனையை அவங்கள மூழ்கிச்சோ எந்த பிரச்சனையை அவங்கள அமுக்கிச்சோ எந்த பிரச்சனையை அவங்களுடைய வாழ்க்கையை கொள் அழிக்கிறதுக்காக வந்துச்சோ அதே பிரச்சனை மீது அவங்க நடக்க செய்கிறதுக்கான கிருபையை நீங்கள் கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஏசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்